嗨，大家好，欢迎来到登山事务所，我是小雨。那我们今天呢，来到的是桃园市杨梅区的这个秀才登山步道哈。我们就来看一下我们今天要走的路线。我们现在位置是在这边哈，那我们等一下呢，会先走这个绝影步道，这样走走走走四百九十六阶阶梯到这个绿能平台这边，然后呢，我们会先往。秀才亭的方向，然后到秀才亭之后，再经过树林平台、树林驿站到林荫平台，然后再回来，然后往这个方向到秋芒步，再走秋芒步道到春草平台，这样子回来，算是一个 Q 型的一个路线。好，好，那我们现在就马上出发吧。寒山转苍翠，好的，各位，我们现在已经来到了这个四百九十六阶阶梯这边了。那我们现在就开始走。是绿能五五号才是绿能平台，然后六号就是现在的绝影步道的位置，七号是秀才亭，八号树林平台，九号树号驿站，十号一零一平台。比较不同的是，它这边的四号还有一个四号是这个秋芒步道，然后三号有暮色亭，二号是春草平台，呃，一号又有个冥想。好长的阶梯呀、啊，两百阶了，各位，两百阶了，两百阶。我跟各位讲一下，就是我刚刚其实从下面自己数上是四百二十六阶了，跟那个我们在资料上看的四百九十六阶有点不太同，不一样，不太一样。对，那我们现在就已经上来这边了。我自己数的四百二十六阶阶梯也已经正式的走完了，最难这边这条秀才步道最难的一段已经结束，接下来就很轻松，都是平地。好，各位，那我们现在要左转往这个七号的秀才亭。那其实呢，这个秀才步道也是有历史的哈，最早也是可以追溯到西元一八五七年，清朝初年，有位中国来的秀才，看到这处山窝是有辽阔，可以特别下有大叫赞叹这一段好风水，因为以及佳话，以及在附近一带命名为秀才窝，而后改建为秀才登山步道。在西元二零零八年，民国九十七年，杨梅镇观光茶园秀才登山步道开放沿用，全长约四公里，宽三公尺，步道最顶端可抵览杨梅新土市区，能见度好，还能眺望新屋的永安渔港，是杨梅镇今年的新兴登山步道。那美耶，太漂亮了。
到七杨梅镇秀才里老地名称，秀才窝。清朝年间，秀才窝曾出林姓、复姓、李姓三位秀才。随着秀才路的命名，秀才路出秀才，可谓名副其实。现在已经抵达了秀才亭，这个风景非常漂亮。好，那我们刚刚已经看完这个秀才亭美丽的风景了哈。那我们现在呢，往下走一点点呢，突然看到这边竟然有一座废弃的碉堡。那我们就顺势的来过来看一下这个故事之狼吧。这个故事之狼啊，里面有总共有三个故事，我就选一个故事来告诉各位黄粱一梦的故事。有一位秀才呢，他要进京考试。因为路途遥远呢，他就到一家小店捡了一碗黄粱。然后呢，秀才因为长途跋涉，他就不惜一切挣扎了。他做了一场梦，梦见中了状元。之后，他去谢考官，考官认为他是位好青年，就将女儿许配给他，然后结婚生子。渐渐的，儿子长大，他也老去。在他八十岁生日时，儿子、媳妇和孙子都来拜寿。正在享受天伦之乐时，突然听到有人在叫他，他就惊醒，原来是店家的黄粱已经好了。而、呃、这也让他领悟到了，原来这这么长的时间，就像一碗黄粱一样，体会到了人生是多么的短暂。好了，那这个故事大概就是这样子。我们现在呢，要出发前往下一个景点喽。现在远方看到这个有个雨伞的这个做用树叶跟做成的这个雨伞的这个标志，但它沿沿途其实都还都是蛮好走的。我们现在所看到的这只鹅是黄鹅，那它呢以巨大的体型闻名。那它这个黄鹅呢是常见于热带跟亚热带森林，主要是分布在东南亚啦、中国南部、马来群岛，甚至是其他一些印度的地方。最大的体积竟然可以来到三十公分。我们刚刚从秀才亭这样下来，我们来到森林平台。那这里为什么没有那个指示？我们猜测是因为这没有可能。现在在做一些整修什么的风起啊，所以就没有，只是这里的风景也很不错。好，那我们现在就不休息，继续往我们的下一个景点——森林一展前进吧。我们现在呢来到了树林驿站哈，刚刚那个我们在上面这个小平台是树林平台哈，那经过树林平树林平台，现在来到树林驿站，树林驿站这边，那我们等一下呢会再下去到这个林荫平台这边再走回来哈。那属于亚热带阔叶林的秀才步道呢，同时拥有原生林、次生林景象，也有因为人工开发而生成的人工林景象，这里以樟科植物和樟科植物为主。各位，我们到了简易的淋浴平台，就有一点距离再下去就是到马路了。我们要回到我们的五号绿能平台这边。
那我们现在已经回到了绿能平台这边。那接下来呢，我们就要往下一个景点前进。好，我们现在先去看一下绿能平台的介绍。那绿能平台这边呢？为什么叫绿能呢？因为它这边其实有装设，这边各位有看到的这个太阳能板，这是太阳能板，都是可以再生能源、太阳能的运用。我们接下来就要前往四号的秋芒步道。我们现在已经接跳到了第三个景点暮色亭这边。那现在呢，我们刚刚看了一下哈，我们在最上面的这个海拔高度有来到三百三十公尺哦。我们来，那在暮色亭这边呢，就跟大家简单的讲解一下科举制度。科举呢，实行了以前三百多年，共分为四级。那第一个是院士，院士为考中前呢，我们会称为童生；考中后就是秀才。那乡试呢，则是每三年考一次，及格成员呢就可以晋升为举人。会试呢是在乡试的基础上开展的，考中后称贡试。接下来就是殿试，殿试是由皇帝主持考试，考中了就叫进士。殿试第一名叫状元，第二名叫榜眼，第三名叫探花。是呢，我们呢要回去之前的最后一个景点哈，因为春草平台在接下来还有剩一个冥想亭，但我们没有要走到冥想亭，我们就走到春彩平台就好。我们会再回去刚刚的茶园段那边，然后走茶园段的捷径，直接直接这样绕回来，就等于说在这边，然后直接这样直接这样绕回来这边，走捷径直接绕回来，就不走一号这边绕一大圈。那这边的杨梅茶，又其实又称叫秀才茶，是源于清朝时杨梅出了三位秀才，杨梅茶便有了秀才茶的称号。那杨梅的泥土气候及湿气都是很适合种茶的，尤其是很适合做东方梅的茶。我们刚刚从这个第三个景点暮色亭过后，都是有陆陆续续的一些茶园。这边也有这个小径，可以过去看一下风景。嗯、我们现在前面看到的这个亭子呢，就是一号冥想亭。已经步入茶园段这边了，哈，步入茶园段这边了。各位，我们现现在所看到的这个茶籽，哈，其实在古代呢，他们会拿这个，就一颗一颗的，然后拿来做洗头跟沐浴。
的茶园好美哟、哦，我觉得这条步道还蛮不错的。这条红红色瓦砖步道，竟然是有有人木之新建而成的，不然本来没有这条路。那我们刚刚在茶园庄的入口那边呢，有跟因为探访阿姨聊了一下天呢，才知道说原来这一条路呢，全部都是由他们家所新建而成、木质而成的步道，让让大家可以方便行走。原来原本没有这条。这片林子都是竹林，从茶园到竹林已经到山下了，山下这边有个凉亭，等一下我们会再走，嗯，到产产业道路回去。我们现在往右下方前进，那我们去右行，这里有座福德祠。说走这条穿越农田的这条路道路线呢，其实就是我们这个秀才步道的水岸段，这是一个连接段。从这个水岸这边出去，就回到了我们的这个秀秀才步道的起点这边。然后，那我们现在就赶快来去那边做结尾吧。走完水岸段，回到我们的这个起点的地方，其实还没有回到真正的起点，应该是要在这边再走上去，过去真的走不到一分钟，就是那边过去，那边就是起点了。好，今天呢，我们呢是先从起点，然后走这个四百二十六阶的阶梯这样上去，然后经过了好多一些平台，我们去了很多的一些平台啦，树林平台、秀才亭等等这些，然后再回来，然后再下。然后再走暮色亭那边这样子下来，然后再接茶园段，然后茶园段下来再接我们的水岸段，这样子回来，总长度来到了四点一公里，就是我们走四点一公里，花了两个小时，不含休息，爬升高度来到了一百五十公尺。那这条步道也算是一个亲子协力的步道。好，那我们今天的影片就到这边结束喽。如果喜欢的影片，请记得帮我按赞、订阅并开启小铃铛。那我们就下次再见喽，拜拜。